こんにちはおかっちゴルフです今回はフォースタンス理論の A2 タイプの方の飛距離を伸ばすための方法の動画です飛距離アップでも様々な方法ジャンルがあるんですが今回はゴルフスイングスイング動作について解説をしていきたいと思いますまず A2 タイプは A タイプですので腰を引いて水落ちの下に膝が揃う形でアドレスをセットしますこの時に水落ちという中でも背中側ですね背中側の水落ちと膝でも表ではなく裏面ですねこの背面側で水落ち膝この2点が上下に並ぶ形でセットしますそして A2 タイプは左一軸タイプです左一軸タイプですのでどちらかというと左足が軸足になりますただここで左に重心を傾けてしまったりするとスイングにエラーが出て逆に軸が揃わなくなってしまいますそうすると結果的にヘッドスピードが落ちてしまいますのであくまでアドレスでは左に 5.5 右に 4.5 を目安とした割合でセットしますそしてバックスイングで体重移動することなくその場で振り上げていきますこの時に左で軸を取るのですがこの時も水落ちの裏面背中側ですねと膝の裏面が上下に並ぶ形でバックスイングを取りますそしてトップまで行った後は上半身から左へキュッと動いていきますそしてその後自然と出力を出していく上で A タイプですので上昇する結果になります伸び上がるような形ですねですので A タイプの方がダウンスイングフォロースルーで伸び上がらないようにと意識してしまうと出力は落ちてしまいます絶対に伸び上がらない意識をしないようにしましょうトップまで振り上げたら頭ごと左へ倒れ込むような形で移動しますそしてその後に体が上昇しながら回っていくというこのような特徴ですこのトップから飛距離を出していく上で重要なのはしっかり左に乗り込んでいくことですね乗り込んでいくことで自然と伸び上がり体が回転してフィニッシュを迎えることができるという流れになりますそして A2 タイプは A タイプですのでバックスイングでこの肘のポジションですね肘のポジションが水落ちのラインに揃う形でトップが決まりますこれも肘と水落ちが揃うことで体の出力を出す準備になりますのでバックスイングのところから出力が出るか出ないかが決まっていますゴルフのスイングを作っていく上で触ってはいけない箇所触るべき箇所というのがはっきりとタイプごとに異なります A2 タイプの場合体重移動をしないということと伸び上がってもいいですよとこのようなちょっとオーソドックスから外れたような特徴がありますのでこの辺りも飛距離アップを目的として練習されている方にとっては覚えておかれると非常に役に立つと思います A2 タイプの方はスイング中に体重移動をしてしっかりと下半身を使うことでパワーがボールに伝わって飛距離が出ますよとかこのようなキーワードは絶対に禁物です取り入れてはいけないワードですそしてトップから右膝をもっと蹴っていきましょうとかこのようなワードも合いません A2 タイプはどちらかというと左足軸足のみで運動していくタイプですので右足は蹴るというよりかは置き去りにするような特徴になりますですので体に合わない動きを一生懸命取り入れてしまうと体の軸を崩してしまうことでスムーズに体が動かなくなりますスムーズに動かないということは出力も出すことができない状態になってしまいますのでこのような知識を持った上で
飛距離アップのために練習を進めていってみてください。他にも A1 タイプ、B1 タイプ、B2 タイプの動画もアップしていきますので、楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。A1 タイプの手打ちにならないための方法ステップを踏むような形をきっかけに指導していきますバックスイングでの指導の意識と右肘のポジションをバックスイングの時点で